Hola, soy yo, Aurelio. ¿Qué huele, candidata? Quiero que nos reunamos a la brevedad. A ver, ¿qué te traes? ¿Reunirnos para qué? Necesito entender algunas cosas. Seremos mi hija, tú y yo. ¿Como la manda también? ¿Los tres? Sí. Los tres. Tú dime cuándo y dónde nos reunimos. ¿Qué dices? No, no, ahora no puedo. Tengo mucho jale y estoy en eso. Aurelio, por favor. Después de todo lo que hemos vivido, ¿no tienes un rato para mí? Pero a ver, ¿qué hemos vivido? Es que eres un caballero. Porque los caballeros no tienen memoria. A ver, a ver, a ver. Que hayamos... No quiere decir que hayamos vivido, nomás no... Que te quede claro. Yo pensaba que estaba realmente enamorado de mí. Porque yo sí estoy enamorada de ti. Pero bueno, amaneciste de malas. Entonces, velo simplemente como otro de tus pendientes. O sea, te hace poco la presidencia de México. Que yo nunca he dicho que lo sea, al contrario. Eso es otra cosa, digo, la mocosa. Entonces, ¿debo entender que ya no me vas a apoyar más y que te vas a quedar con Rosales? Ah, pues claro que te estoy apoyando. A ver, ¿y el billete que te mandé con mi socia qué? ¿Fue muy poquito o quieres más? A mí sí me hace que algo te traes. A ver, sácalo. No me gusta discutir las cosas importantes por teléfono. A ver, a mí lo que no me cuadra es que quieras involucrar a la manda. ¿Ella qué tiene que ver con tu campaña? ¿Qué tiene que ver con la pestaña? ¿O qué? ¿Estás celosa a la mamá porque me metí con su hija? Amanda es un punto más de la reunión, nada más. Entonces, señor de los cielos, destines tú. Bueno, déjame pensarlo y yo te aviso, ¿eh? Con más camita. Arre. Begoña, buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo está la niña? Desayunó con el señor y se durmió. Ok. ¿Quiere que le prepare un café? No, Bego, gracias. ¿Sabes? Plánchame mi camisa blanca y búscame el blazer beige. Ya sabes cuál. Voy a estar en los tribunales todo el día, no sé cuánto me tarde. Sí, señora. Gracias. Laura. ¿Cómo vas? No lo sé. Me cargo una cruda horrible de anoche. Y ni siquiera sé cómo voy a sobrevivir. No me puedo quitar de la mente la muerte de Esteban. Te pidieron aunque fueras a declarar la delegación otra vez, que si quieres te acompaño. Hasta ahora no me han dicho nada. Pero te juro que lo único que quiero es aturdirme con mi trabajo. Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Mucho más de lo que puedo procesar, la verdad. ¿Y tú qué? Ayer te vi muy unido con tu esposa. Pues sí, Marcela es la mamá de mi hija. Mi seguridad. Obviamente la quiero. En cambio, Diana. una locura. Te juro, llegó a mi vida como un regalo. Me hizo sentir cosas que, que jamás había sentido con Marcela. Esto que te voy a decir va a sonar muy duro, Rafa. Y si Diana se entera, no me lo perdonará jamás. Porque sé que ella también siente algo fuerte por ti. Con Marcela tú tienes una vida. Tienes una familia normal. ¿Sabes la clase de vida que te esperaría si vas con Diana?
Y hay que condicionar bien machín esto, vato. Nos vamos a quedar un buen rato por acá. Hay que traer parque, armas, que queden libres todas las salidas de emergencia, compa. Está bueno, pues. Si ese es el plan, así va a ser. Desde aquí vamos a manejar toda la operación acá en Tijuas, por ahora. Ahí luego vemos. Tenemos que checar muy bien el lugar, homie. Hay que ir bien seguros. Desde que te echaste al Guajardo, todo ha estado muy calmado. Y mira, esa gente está dolida. No se van a quedar quietos mucho tiempo. Arbitas, pon el speaker. ¿Qué huele, Manzano? ¿Cómo vamos? Coyonis, todo bien. Por lo que me corresponde a mí mal, Aurelio. Me acaban de destituir de la DEA. No me sorprende, lo veía venir. Y veías venir también. ¿Qué? ¿Nombraron en mi lugar a Bernardo Castillo? Mira, el super policía mexicano. El lamebotas de los gringos. Sí. Y ahora me quieres detener. De modo que creo que ya no te voy a hacer de más utilidad, Aurelio. Siempre puede servir para algo. Luego vemos eso. Pásame a la felina. Aquí estoy, Pispo, y te tenemos en speaker. Pues te tocó escuchar, manzano. Oye, felina, este vato ya no te va a proteger. Se te agradece, querido, que me hayas salvado de los planes de Alfaro de mandarme a una prisión a una muerte casi segura, ¿viste? Y vos, de protector pasaste a protegido, ¿eh, pues? Felina, ponte la sombra. Todavía podemos sacar la información. Ey, ya nos escribió el Greñas. Creo que pasó algo. A ver, espérenme. Déjame conecto con él para que sepan de una vez qué rollo. A ver... Ahí está, ahí está. Greñas, ¿me escuchas? ¿Qué pasó? Es el faro, señor. Salió de la secretaría y se están acercando a la camioneta donde está la felina. ¿Oíste, socia? No, hombre, si las noticias vuelan. Seguramente el Alfaro se enterró de lo tuyo, Manzano. Sabe que no estás en el cargo. Greñas, ¿qué tan cerca están de ellos? Si nada los detiene, van a estar con él en unos minutos. Tenemos ese pendiente, Skinny. Quiero que le demos una muy buena barriga a esa casa del Guajar. Pues el vato no tenía familia. Muy solitario. Simón, pero muy poderoso, Skinny. A mí me late que ese vato movía más cosillas por ahí. No me cuadra tanto billete que movía. Pues sí, pero eso fue hasta que te lo echaste. Porque ahora el poder lo tienes tú. Vamos a empezar a invertir bien machina aquí, vato. Ocupamos frentes legales para operar con Toño y tener todo bajo control. ¿Invertir en qué? ¿Qué anda pensando? Cuando la felina salga de esas broncas en las que anda, le va a echar un fonazo para que se dé un volteón para acá, para que nos asesore. Simón, la felina nos puede ayudar mucho. Quiero establecerme aquí en mi tierra. De aquí salí y aquí es donde me voy a hacer el más pesado. El Ismael de los cielos. O mejor dicho, el Ismael de los infiernos, perro. Todo esto es muy absurdo. Intentando salirme de todo esto y tú ciego por Diana. Intentando entrar a la familia. La Laura, te, te agradezco que me lo digas, pero yo ya tomé una decisión y ya lo sabes. Te separaste de Diana. Y te decidiste por tu mujer y tu hija. Pero lo sigues usando, me equivoco. Es que Diana llegó de sorpresa cuando tú en mi vida estaba tranquilo. Y me destanteó por completo. Me hizo sentir cosas diferentes. Es difícil borrarlas de mi cabeza. Lo sé. Diana no es una mujer cualquiera. Pero tener una relación con ella sería entrar de lleno al mundo del peligro. Al mundo de la incertidumbre de Rafa. ¿Y por qué entraste tú? No bueno, conocías el mundo. Ismael tenía intenciones de salirse. Quería estudiar en la universidad. Ya ves, ahora no creo que pase cualquier cosa. 
estás tratando de decirme que Diana también? Diana es como una hermana para mí. Y la quiero. Pero no puedo mentirte, Rafa. Enredarte con ella sería entrar en una trampa de la que no puedes salir. Es entregarle tu vida a los casillos. No, no tiene por qué ser así. Para Diana, quiero decir, quizás se puede salir. No lo digo para que esté conmigo, sino por ella. Nada lo obliga, ¿o sí? ¿Tú crees que ella me va a querer vengar la muerte de su hermana? ¿Qué quiere? Que puede salirse del mundo de narco. Si no es feliz, quizás pueda hacerlo. Diana es una mujer capaz de desembarar a cualquiera. Y después de todo lo que ha sufrido, lo que más quisiera para ella es su felicidad. Pero la felicidad no está ahí. Y te lo digo con conocimiento por haberlo sufrido en carne propia. Y él va a llegar a ser el capo que quiere ser. Pero va a ser un hombre infeliz. Yo no quiero eso para mi hija ni para mí. Tampoco para ti. Para ser nadie nos sigue. No te confíes, hombre, no te confíes. No, en mi oficio nadie se confía. Pásame tu arma, manzana. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo crees que te voy a pasar mi arma? Déjame que yo maneje esto. El gringo pichurrio tal vez ha disparado más veces que vos en esta vida. Y vos vas manejando, así que déjala te quedar y pásame el arma. Espero no estar en peligro contigo. Los normales de cualquier relación, piso. ¿Esta es una relación? Pues somos un par de fugitivos, ¿no? Y no voy a permitir que me masacren como hicieron con Javier. Me niego a morir a manos de Alfaro, que no es más que una mesuela del cabo. No has debido entregarte, Eunice. Te dije que lo hice para limpiar mi nombre. Si hubiera sabido que Alfaro está trabajando para el cabo, pues jamás lo habría hecho. Siempre me ha querido muerte y casi lo logra. llamándola nomás para reportarme, mamacita. Bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer, Milton. Ya... Hablé con Aurelio, le dije que tenía que verlo con mi hija y solamente estoy esperando que me dé lugar. Pues vamos a ver si muerde el anzuelo, porque con el Aurelio nada es fácil. Aunque su hija es buena carnada. No hables de mi hija. No, no se trata de eso, mi doña. Mejorando lo presente, usted le da tres patadas a su hija. Está mucho más apetecible. Milton, concéntrate. Concentradito vivo, mi amor. Usted nomás dígame y avíseme dónde la va a recoger el man para montarle la perseguidora más berraca ese mal parido. 